。哦，那大家正在说什么？好鲜啊！我的沉默震耳欲聋。来，你加油站。Hello， 大家，这里是面面。这期视频带大家在传闻中美国最好吃的城市，二十四小时吃遍六种三明治挑战。在没有新奥尔良鸡翅的新奥尔良，有一种三明治非常有名，叫 Pop Boy， 其实就是穷酸小子的意思，是在一九二九年的时候被发明创造的一种食物。不知道该如何下口，它下面完全被那个。当时的原型是法棍配上牛肉汁、番茄、生菜、美奶滋，然后现在逐渐演变成了万物皆可泡博诶。大家可能要加点路易斯安那和 sauce 吃。我现在非常错乱，就是它吃起来味道很咸，然后有点蘑菇的那种味道，有蘑菇味吗？我感觉有点蘑菇味，然后有一点点像那种。有一点又不是很像中式卤牛肉的味道，但主要是咸味，然后汁是那种就是纯咸，然后一点点那种像肉高汤一样的那种 beef flavor， 肉里面的肉汁是那种比较散的，就吃起来比较软的那种，面包体是那种非常空洞的，反正蛮松软，但是是那种很空洞的松软，怎么样？家里头好吃一点，嗯，好热。我们吃的这家就是算是比较传统的烤牛肉泡馍哎。我们它里面还有点 horse radish， 刚刚那口完全没有，这口稍微有一点。就它里面加点 horse radish， 给你一点提味。但 overall 我觉得就很普通。怎么说呢、嗯？确实是一种平民食物。好重的桂花香。吃泡馍，因为本身新奥尔良靠近墨西哥湾嘛，所以海鲜比较丰富。之后就逐渐开始有了各种海鲜泡馍。这个 ，Hi there，Hello， 于是我们来了另外一家本地人钟爱的小店，来吃炸生蚝三明治。来吧，来，你加油站。咬肌训练营。它面包有点时间长了。这边三明治店的桶地。它牡蛎是这两天我吃到最有牡蛎味的牡蛎。对，但是也不行。就是有牡蛎味，但是不，就是比较偏向于我们对西海岸那边牡蛎的认知嘛。然后它那个炸外面炸鸡，外面不是炸鸡，外面的面糊就是跟。炸鸡面糊很类似，有点像是是那种面粉加牛奶泡打粉调出来的偏流动性的面糊，所以炸完是酥脆干香的那种质地，也能比较好的锁住里面的汁水。然后里面有有 hot sauce 和 ketchup， 还有美奶滋。说实话，我觉得这个风味不是很搭，好吧？就是它那个炸牡蛎单吃就很好吃了。那加了这三个酱汁之后，我觉得并没有觉得是个很好吃的三明治，只不过炸牡蛎本身我觉得还可以。大家吃意大利三明治，然后来吃另一种也是非常著名的三明治，叫 m u f f l e t t a 好酷哦，是那种青旅那种感觉。它其实是在新奥尔良被改编的意大利三明治，它是那种意大利的那个面包，然后上面都是芝麻，然后里面都是各种意大利的那种干的那种 deli meat， 然后会加一点那种。意大利的那种腌制蔬菜，然后加一片芝士，然后普通版本的话，它是芝士，它这个是不会烤的，但他们这家店是会烤一下。然后我之前做过这个，我是觉得烤一下会比不烤的好吃，因为它不烤的话会比较偏咸，但烤了之后芝士就变成奶香味，然后可以中和就整体的咸度嘛，因为它那个腌制的蔬菜包括里面的肉都是很咸的那种调味。大吃一口。它这个干肉有点重，它这个肉质我觉得还可以的，就不会特别死咸，但它里面的橄榄味还有点太咸。我觉得它重点是那个面包上面那个白芝麻粒会特别特别香，然后它比我们自己家做的区别在于它这样子，我不知道为什么它吃起来感觉更多汁，然后自己家做的话会有点干柴。可能跟我们家里用的那种熟式火腿的那个口感质地有关系。它这个里面因为它那种 ham 嘛，然后本身就是比较软嫩一些的。就是如果不喜欢吃橄榄的话，应该会不太喜欢吃这个三明。我都是我回想。真的吗？中间来吃一家新尔良当地非常有名的网红三明治店，就是他曾经上过各大美国的美食类节目。我在来之前也是拜读了一下店主出的三明治食谱书，因为它实在是太有名了。我,我天哪，卖门！<笑>我们点了他们家最招牌的一款，拿起来就是扑鼻的花生油味。花生油煎的好像。我
和陈默震耳欲聋。我觉得梅子花见的味道。对。然后一点培根的味道，然后薯片就给它增加点甜度。怀疑是不是自己的问题，又连着吃了几口。我想到它不会那么好吃，但没想到它那么难吃。不知道你们旅游吃到这种店，会不会和我一样变得很生气？就我能理解，花生酱很好吃，但它这个薯片里面的薯片很落牙，然后很咸。花生酱也不是那种很优质的花生酱的那种醇香味，然后里面那个肉单吃也是就是类似于 spam 的那种午餐肉的那种口味道和口感，然后也很咸，然后很重的美奶滋是甜的。这个东西你说它好吃吧，还真的没有什么好吃的，我都不知道它为什么那么有名，好吧？我们点这个三明治，他们家比较好吃的一款。No idea. 吃完继续转战海鲜 ，Popo 一点，也是千万粉的油管美食博主推的。在这边吗？那边。这是个 small 的 sandwich。左边的是 grilled， 右边的是炸的虾的水 ，Popo。嗯。什么特别吗？这挺香的，别的不好吃，连三片都没去。有焦粉的稍微好吃一点。哇，嗯，反正一起吃稍微好吃一点，单吃实在是没什么味道。那这酸黄瓜肯定是自制的，因为你在外面很难见到这么大片的酸黄瓜。啊，他们家的炸虾的果粉没有刚刚那家的好吃，我觉得。刚刚那家炸虾的果粉非常 flavorful， 但这家炸虾的果粉就是。很粉，很干，很吸口水，然后也没有什么香味，没有什么，对它看吃起来不油。然后虾的品质我觉得就一般般。他们家虾的那个虾的味道比较重，就是工业虾的味道比较重。或许你们能看懂我笑。另外一家泡薄一点，就是就这个 entrance， 变成了店里最奇怪的人。奇尔良特色炸绿番茄，不知道你们有没有人吃过？非常的美食家庭。嗯、它不是酸，但是咸，挺酸的。但是它酸的味道跟我想象不太一样，它是那种，那酸是那种类似于陈醋那种很 deep 的酸，不是那种很明亮的酸，很闷的酸，它是意外上口。它这个 gumbo 看上去香料味重很多，有一股那个番茄烩汤的那种味道。它的肉的味道会重一点，是那种干的那种意式混合香料的味道比较重。但我觉得是这两天可能喝到现在为止比较对我胃口的一一碗。这个应该每家店家做出来的味道都不太一样，像我爸以前做的那个什么番番茄意大利。Pepper and the green onion. They enjoy. Thank you. 这是他们家的招牌 barbecue shrimp， 就是跟大家想象中可能不太一样。它的 barbecue shrimp 就是虾是浸在一种他们特制的新奥良本地的一种酱汁里。然后我们还点了一个 fried oyster 和 shrimp 的一个拼盘，好吃吗？很陌生的味道，我估计这个应该很好呀。整个像这么大，嗯，感觉比昨天家好吃吗？好吃吗？真的吗？觉得不是陌生。哦。我大家知道你在说什么？好鲜啊！<笑>我觉得蛮好吃的，就它有点酸，有有很重的黄油香，然后有一股很就是满地皮的，就是满醇厚的那种肉香吧，就是鲜味，然后再有很多那黑胡椒，然后一点点就柠檬酸和威士酒的酸，就我觉得整体真的很就很好吃，莫名其妙的很上口。嗯，我觉得比昨天那家炸的更好。然后它这个生蚝明显吃起来感觉更多汁、更软嫩一点，就吃的出来感觉，不管是面粉还是油都更干净一点。但我觉得他们家虾应该是不是新鲜的虾，就是那种冻虾，口感上来说。都是虾，非常澎湃。下周带你们回拉斯维加斯吃好吃的，那我们就下期再见喽，拜拜。